வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கான பேசிக் ஸ்கில்ஸ் இயற்பியல் படிக்கிறதுக்கு தேவையான அடிப்படை திறன்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் கடைசியாக ஒரு திறனை பற்றி லாஸ்ட் ஸ்கில் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறது மொத்தம் ஆறு ஸ்கில்ஸுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் ஆறாவது ஸ்கில் சிக்ஸ்த் ஸ்கில்லை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது என்னது அப்படின்னா இன்டகிரேஷன் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வகைக்கழு மற்றும் தொகைக்கழு வகைக்கழுனா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இன்டெக்ரேஷன் அப்படின்னா தொகைக்கழு இந்த ரெண்டு விஷயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சின்ன வகுப்புகளில் இதை பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் பதினொன்று பன்னிரெண்டு வகுப்புகளில் மேக்ஸில் ரொம்ப விரிவாக இதில் உள்ள ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவை பற்றியும் நீங்கள் படிப்பீங்க இது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் படிப்பீங்க நம்ம அதோடய பேஸ் என்ன அடிப்படை என்ன எதுக்காக இப்படி ஒரு பிரான்ச் வருது அப்படிங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபார்முலாஸை அப்படியே ஆஸ் இட் இஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னா நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல அது மேக்ஸில் பார்ப்பீங்க அந்த ஃபார்முலாவை எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிறது மட்டும் சில ஃபார்முலாஸ் மட்டும் எல்லா ஃபார்முலாவையும் பார்க்கவும் முடியாது நமக்கு தேவையான சில ஃபார்முலாஸ் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முதல்ல டிஃப்ரென்சியேஷன் இன்டெக்ரேஷன் வகையிடல் மற்றும் தொகையிடல் அப்படின்னா என்ன எதுக்காக இது வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் உதாரணமாக ஒழுங்கான ரெகுலராக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அளக்கிறதுக்கு நம்மகிட்ட ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஒழுங்கான விஷயங்களை அளக்கிறதுக்கு ரெகுலர் மெஷர்மெண்ட்ஸை ரெகுலர் குவான்டிட்டிஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஆனால் இர்ரெகுலராக வேரி ஆகக்கூடிய சில ஆப்ஜெக்ட்ஸை சில விஷயங்களை மெஷர் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் இல்லை அந்த மெத்தடு தான் இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் இன்டெக்ரேஷனுங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக சொல்லுவோம் சதுரத்தின் பரப்பு என்ன கேட்டால் நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க பக்கம் இன்ட்டு பக்கம் ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயர் சைடு இன்ட்டு சைடு அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க ஏரியா ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பு என்ன லென்த் இன்ட்டு பிரத் நீளம் இன்ட்டு அகலம் சொல்லிடுவீங்க ஒரு சர்க்கிளோட ஏரியா என்ன ஒரு வட்டத்தின் பரப்பு என்ன பையார் ஸ்கொயர் சொல்லிடுவீங்க ஒரு முக்கோணத்தின் பரப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் கூட நீங்கள் என்ன சொல்லிடுவீங்க ஹாஃப் பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க பேரலோகிராம் இணைகரம் நாற்கரம் குவாடிலேட்ரல் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது பட் இது போதுமா எல்லா இடத்துலையும் இது ம இது வீகள் இது இதில் ஏதாவது ஒன்றை வச்சே நம்ம எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா அப்படின்னா இல்லை உதாரணத்துக்கு இப்படி ஒரு ஏரியா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதோட பரப்பு இதோட ஏரியாவை எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க நேச்சுரல் லைஃப்பில் நிறைய இடங்களில் இந்த மாதிரி சில இடங்கள் இருக்க முடியும் சில ஏரியாஸ் இருக்க முடியும் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தனியாக மெத்தட் இல்லை இதுக்கு தான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்படிங்கிற பிரிவு வந்துச்சு சரி இதை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு கிராஃப் ஷீட் மாதிரி இப்படி ட்ரான் பண்ணி இதுக்குள்ளே எத்தனை ஸ்கொயர்ஸ் உள்ளே அடங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி எத்தனை ஸ்கொயர்ஸில் பாதியில் கட் ஆகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து கூட்டி ஓரளவுக்கு சரியான ஏரியாவை இதில் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு இர்ரெகுலர் ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதை அதை விட சின்னதான ரெகுலர் ஏரியாஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு இர்ரெகுலர் ஏரியாவை சின்ன சின்ன ஆனால் ரெகுலர் எல்லாமே ஸ்கொயர் ஏரியாவை ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்படி பிரிக்கிறதுக்கு பேர் தான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வகையிடுதல் வகுத்தல் பிரித்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ வகையிட்டால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அதோட பவர் அதோட வேல்யூ குறையும் அப்படி எல்லாம் பிரித்ததுக்கப்புறம் அது எல்லாத்தையும் கூட்டி மொத்தம் எத்தனைன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் இன்டெக்ரேஷன் தொகையிடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு இப்படி ஒரு நேர்கோடு இருக்குது இதோட லென்த்து கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஒரு ஸ்கேலை வச்சு இதை அளந்துட்டால் போதும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் அதே இது இப்படி இருக்குது இதோட லென்த்து கண்டுபிடிக்கணும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு நூல் எடுத்துக்கிட்டு சின்ன சின்னதாக இந்த நூலை நேர்கோடு மாதிரி வச்சு 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 எடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை நீட்டி ஒரு ஸ்கேலில் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் 
அப்போ இர்ரெகுலர் லென்த்தை வெரி ஸ்மால் ரெகுலர் லென்த்தாக மெஷர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஒழுங்கற்ற ஒரு நீளத்தை ஒரு நூலை வச்சு சின்ன சின்னதாக நேர் நேர் நீளமாக வச்சு அதை எல்லாத்தையும் கூட்டி மொத்த நீளம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிங்க எப்படி செய்ய முடியும் ஒரு பால் இருக்குது ஒரு பந்து கோலப்பந்து ஸ்பெரிக்கல் பால் அதுக்குள்ளே எவ்வளவு வாட்டர் ஃபில்லப் ஆகும் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஆனால் அதே இது ஒரு பால் அப்படி நெளிஞ்சு இருக்குது ஒழுங்கற்று நெளிஞ்சு அப்படி இருக்குது அப்படி இருக்க ஒரு க்ரஷ்டு பாட்டில் மாரி வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ளே எவ்வளோ வாட்டர் ஃபில்லப் ஆக முடியும் எவ்வளோ தேங்க முடியும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரு ஐம்பது மில்லி ஃபிஃப்டி எம்எல் கண்டெய்னர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதிலேருந்து தண்ணியை எடுத்து எடுத்து இதில் ஊற்றுங்க எத்தனை நிரம்புதுன்னு பார்த்துட்டு அத்தனை ஆள் அதை பெருக்கிட்டால் போதும் கிடச்சிரும் அப்போ இர்ரெகுலர் வால்யூமை ரெகுலர் வால்யூமால் ஃபில்லப் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ இர்ரெகுலராக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெகுலராக ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுக்கு பேர் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒழுங்கற்ற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதை ஒழுங்கான சின்ன விஷயமாக பிரிக்கிறதுக்கு பேர் வகையிடல் அப்படி பிரித்ததெல்லாம் சேர்த்து கூட்டி மொத்தமாக தொகுத்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தொகையிடல் அந்த ரெகுலராக சின்ன சின்னதாக பிரித்து வச்சுருக்கிறது பூரா கம்பைன் பண்ணி இன்டெக்ரேட் பண்ணி மொத்தம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு பேர் இன்டெக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிம்பிளாக அறிமுகம் மாதிரி சொல்லியிருக்கிறோம் இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நேரடியாக நம்ம ஃபார்முலாவுக்குள்ளே பேரலாம் எப்படி என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது டிஃப்ரென்சியேஷன் இன்டெக்ரேஷனுக்குள்ளே ஆனால் நமக்கு தேவை குறிப்பிட்ட ஒரு நாலஞ்சு வாய்ப்பாடுகள் தான் தேவை முதல்ல டிஃப்ரென்சியேஷனில் என்ன வாய்ப்பாடுகள் பயன்படும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் டிஃப்ரென்சியேஷனை பொறுத்த அளவில் ஏதாவது ஒரு சமன்பாடை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பாடை வகையிடணும் அப்படின்னா அதை டி அப்படிங்கிற எழுத்தோடு சேர்த்து சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த டிங்கிற எழுத்துக்கு அர்த்தம் இதுக்கு அப்புறம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சமன்பாட்டை வகையிடுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கப்புறம் என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கோ அந்த ஈக்குவேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஆன்சர் அப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் The differentiation of x power n, அப்படிங்க இதுக்கான ஃபார்முலா என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இதுதான் இதுக்கான ஃபார்முலா என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் சரி இதை ஃபார்முலா எப்படி வந்ததுங்கிறது உங்களுக்கு மேக்ஸில் வரும் இதை எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் இதை மாற்றணும்னா என்னுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது சிக்ஸ் ஆறு இருக்கு அப்ப என் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்ப சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஒரு பெரிய குவான்டிட்டி ஒரு தடவை இருந்தது ஒன் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அதை எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கத என்னவா மாத்திட்டோம் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஆனா எத்தனையா ஆறா பிரிச்சிட்டோம் அப்போ எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லார்ஜர் குவான்டிட்டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அதை விட சின்ன எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் அப்படிங்கிற குவான்டிட்டியாக ஆனால் சிக்ஸ் டைம் ஆறு தடவையாக பிரிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இதில் வந்து எக்ஸ்ன்னு சொன்னோன்னா எக்ஸ் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எதுனாலும் இருக்கலாம் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் எம் பவர் த்ரீ இப்படி இருந்தா இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன வரும் எனக்கு பதிலாக த்ரீ அப்போ த்ரீ எம் பவர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் த்ரீ எம் ஸ்கொயர் இதுதான் இதுக்கான ஃபார்முலா இப்படி இருக்காது இதுவே டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஃபோர் அல்லது பி பவர்னு வச்சுக்குவோம் எந்த எழுத்துனாலும் இருக்கலாம் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் பி பவர் மைனஸ் ஃபோர் இதை இந்த ஃபார்முலா அப்படி பிரிச்சிங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் பி பவர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் பி பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இது ஆன்சர் இப்படி கொண்டு வர வேண்டியிருக்கும் இது முதல் ஃபார்முலா 
இந்த ஃபார்முலாவை தெரிஞ்சுக்கோங்க அடிக்கடி நமக்கு ஃபிசிக்ஸில் இந்த ஃபார்முலா பயன்படும் அதனால தான் இதை சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ இதில் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் மாறக்கூடிய மதிப்பு வேரி ஆகும் மாறும் அது இதுதான் இவ்வளோதான் சொல்ல முடியாது அது மாறும் அதனால தான் அது வேரியபிள் மாறும் என்ன மாறக்கூடியது மாறி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் இந்த எண் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பர் அது மாறாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் சரி இதில் ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்குது ஒரு மாறி இருக்குது அதனால் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிட்டோம் இதே சில இடங்களில் டபுள் வேரியபிள் ரெண்டு மாறிகள் சேர்ந்து ஒரு கணக்கு மாதிரி வரலாம் டிஃப்ரென்சியேஷனில் அப்படி வந்தால் அதுக்கு அடுத்த ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவை அடுத்து சொல்ல போகிறோம் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் யூவி டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் யூவி இதில் யூ வேரியபிள் வியூ வேரியபிள் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ரெண்டு குவான்டிட்டிஸும் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி யூன்னு ஒரு மாதிரி இருக்குது வீனு ஒரு மாதிரி இருக்குது ரெண்டையும் பெருக்கிற மாதிரியான ஒரு சமன்பாடு இருக்குது இதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு மாறியை அப்படியே வச்சுக்கோங்க யூவை ரெண்டாவது மாறியை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் வகையிடுங்க செகண்ட் வேரியபிளில் மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் இரண்டாவது மாறியை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் வி ப்ளஸ் செகண்ட் வேரியபிளை வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வேரியபிளில் மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க அப்போ டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் யூவி அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபார்முலா யூடிவி ப்ளஸ் விடிஇ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபார்முலாவை சாதாரணமாக பார்த்து இதில் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் உள்ளே எப்படி பயன்படுத்துவாங்கன்னு சொல்கிறேன் டி அப்படின்னு போட்டால் என்ன அர்த்தம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கன்னு அர்த்தம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா எதை இதுக்கப்புறம் வரதில் இதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஸ்கொயர் எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் க்யூபுங்கிறது ஒரு வேரியபிள் ஒய் ஸ்கொயருங்கிறது இன்னொரு வேரியபிள் இந்த எக்ஸ் க்யூபை யூனு வச்சுக்கோங்க இந்த ஒய் ஸ்கொயரை வீனு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது எப்படி முதல்ல யூவை அப்படியே வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னோம் அப்போ எக்ஸ் க்யூபை அப்படியே வச்சுக்கோங்க டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் வி விக்கு பதில் அங்கே என்ன இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி அப்படி வச்சுக்கோங்க டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் யூ மட்டும் இந்த வாய்ப்பாட்டுபடி இதை எழுதியிருக்கோம் இப்போ எக்ஸ் க்யூபை அப்படி வச்சுக்கிறேன் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு கேட்டுறக்கூடாது இதுக்கு முந்தின ஃபார்முலா அதான் பார்த்தோம் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இங்கே டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர்னு இருக்கு அப்போ இந்த வாய்ப்பாடுபடி இதை எழுதிடணும் என்ன வரும் டூ y பவர் டூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் இந்த மாடல் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் பவர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிது இப்படி பண்ணிட முடியும் ரெண்டாவது ஃபார்முலா இதுக்கப்புறமா சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டாவை பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் சிம்பிளாக ஃபார்முலாவை மட்டும் நாங்கள் வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் சொல்கிறோம் மேக்ஸில் நீங்கள் அது எப்படி வந்ததுன்னு படிப்பீங்க டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் சைன் தீட்டா சைன் தீட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கன்னு வந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் சைன் தீட்டானா அதுக்கு அது காஸ் தீட்டாவாக மாறிடும் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் காஸ் தீட்டானா அது மைனஸ் சைன் தீட்டாவாக மாறிடும் ஏன் இப்படி மாறுது அப்படிங்கிறது மேக்ஸில் உங்களுக்கு விளக்கம் வரும் நீங்கள் அப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த ஃபார்முலாஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஃப்ரென்சியேஷனை பொறுத்த அளவில் நமக்கு ஃபிசிக்ஸில் படிக்கிறதுக்கு இந்த நாலு ஃபார்முலா இப்போதைக்கு போதும் இது போக இன்னும் கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு மேக்ஸில் வரும் நமக்கு எங்கேயாவது ஒன்று ரெண்டு தேவைப்படலாம் அது வரும்போது பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நாலு ஃபார்முலா படிச்சுருக்கோம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டாவது அடுத்து மூணு நாலு நாலு ஃபார்முலா படிச்சுருக்கோம் நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறோம் 
இதில் சொல்கிற இந்த எக்ஸு யு வி இந்த தீட்டா இது எல்லாமே வேரியபிள் இது எல்லாமே மாறக்கூடியது மாறி அப்படி மாறாத மாறிலி கான்ஸ்டண்ட் எதையாவது கொடுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அப்போ என்ன செய்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் டென் டென்னுங்கிறது ஒரு வேரியபிள் இல்லை அது ஒரு மாறி இல்லை அதோட மதிப்பு மாறுமா பத்துன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ அதோட மதிப்பு பத்து தான் அது மாறிலி அது கான்ஸ்டண்ட் அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் டென் அப்படின்னு கேட்டால் அது சீரோ தான் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அது வேரியபிள் இல்லை அது மாறாது அதில் எவ்வளோ மாற்றம் வரும் நோ நோ சேஞ்சு அதில் மாற்றம் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது கான்ஸ்டண்ட்டாக என்ன பண்ண முடியாது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது அல்லது கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அதோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் சீரோவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் இந்த அஞ்சு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த நாலு ஃபார்ம்லா இப்படி ஏதாவது வந்தால் அது சீரோங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த அஞ்சு ஃபார்மில் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பற்றி சொல்லியிருக்கிறோம் அடுத்து இன்டெக்ரேஷன் இன்டெக்ரேஷன்னா என்ன எல்லாத்தையும் பகுக்கிறது பிரிக்கிறதுக்கு பேர் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் சொன்னோம் அப்படி பிரித்து வகையிட்டதை சேர்த்து தொகுத்து ஃபைனலாக ஒரு ஆன்சர் கொண்டு வரது இறுதி ஆன்சர் இறுதி முடிவு கொண்டு வர்றதுக்கு பேர் இன்டெக்ரேஷன் தொகையிடல் நான் இதை ஆரம்பிக்கும்போது சொன்னேன் டி அப்படின்னு போட்டு ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த சமன்பாட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் வகையிடுங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் சொன்னேன் அப்போ ஒரு சமன்பாட்டை தொகையிடுங்க ஏற்கனவே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியாச்சு ஏற்கனவே வகையிட்டு வச்சாச்சு அந்த வகைக்கள் சமன்பாட்டை தொகையிடுங்க அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை இன்டெக்ரேட் பண்ணுங்கன்னா நமக்கு எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எழுத்தில் சொல்லலை ஒரு சிம்பிள் ஒரு குறியீடு மூலமாக சொல்கிறாங்க அது என்ன குறியீடு அப்படிங்கிறத கவனிங்க இப்படி போடுவாங்க சரியா எஸ் மாதிரி நினச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் இப்படி இருக்கிற இந்த சிம்பிள் இந்த குறியீட்டுக்கு பேர் இன்டெக்ரேஷன் தொகையீடு அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு பின்னால் என்ன சமன்பாடு வருதோ எந்த வகைக்கழு சமன்பாடு வருதோ இதுக்கு பின்னால் கண்டிப்பாக ஒரு வகைக்கழு சமன்பாடு தான் இருக்க முடியும் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் தான் இருக்க முடியும் அது டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனுங்கிறத குறிக்கிறதுக்காகத்தான் அந்த சமன்பாட்டோட கடைசியில் டி ஆஃப் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் இருக்கும் அதை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா அதே மாதிரி இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் அங்கே பார்த்த மொதோ ஃபார்முலா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இங்கே நம்ம பார்க்குற மொதோ ஃபார்முலா இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இது ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அதனால் டிஎக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா அங்கே என்ன செஞ்சோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்முலா ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதுக்கு நம்ம படித்த ஃபார்முலா என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என்னா அங்கே எக்ஸ் பவர் என்னா ஒரு பவரால் என்னால் பெருக்கணும் இங்கே என் ப்ளஸ் ஒன்னால் வகுப்போம் இங்கே பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் வித்தியாசம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அதையே இன்டெக்ரேட் பண்ணணும்னா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஒரு விஷயம் நீங்கள் கவனிக்கணும் ஒரு சமன்பாட்டை வகையிடுறீங்க ஒரு ஈக்குவேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறீங்க அப்போது ஒரு ஆன்சர் உங்களுக்கு வருது அந்த ஆன்சரை இன்டெக்ரேட் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் அந்த சமன்பாடு கிடச்சிரும் நம்ம அதை இங்கே செக் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி அப்படிங்கிறத இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறதுக்கு நம்ம அங்கே பார்த்த எக்ஸாம்பிளை முதல்ல ஞாபகப்படுத்திட்டு வருவோம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னு முதல்ல ஒரு கணக்கு பார்த்தோம் அந்த கணக்கை எடுத்துக்கோங்க அப்போ அங்கே என்ன வரும் எக்ஸ் பவர் என்னுக்குன்னா என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கணக்கு செஞ்சோம் இப்போ இந்த ஆன்சரை இன்டெக்ரேட் பண்ணால் மறுபடி இந்த எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் கிடச்சிரும் பார்க்கலாமா இன்டெக்ரேஷன்னா இந்த சிம்பிள் இதை இன்டெக்ரேட் பண்ண சொல்கிறேன் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டிஎக்ஸ் இது ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணின ஈக்குவேஷனுங்கிறதுனால டிஎக்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதில் சிக்ஸுங்கிறது கான்ஸ்டண்ட் மாறிலி அப்போ அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது வெளியே எடுத்துடலாம் 
அப்போ இது சிக்ஸ் இன்டக்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டிஎக்ஸ் இப்போ இது இந்த வடிவத்தில் இருக்கு இன்டக்ரேட் பண்ணணும் எப்படின்னு பார்க்கலாமா சிக்ஸ் இன்டக்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டிஎக்ஸ் என்ன வரும் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளவு சிக்ஸ் அந்த சிக்ஸும் இந்த சிக்ஸும் அடி போயிடும் ஆன்சர் என்ன வந்துடும் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் இந்த ஆன்சர் வந்துட்டு இதுதான் டிஃப்ரென்சியேஷன் உள்ளது அதை அப்படி தலைகீழ இன்டக்ரேட் பண்ணும்போது அந்த ஈக்குவேஷன் கிடச்சிட்டு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துட்டோம் இன்னும் ரெண்டு டிகிரிக்குள்ளது மட்டும்தான் விளக்கம்லாம் பார்க்க போகிறது இல்லை ஒரே ஒரு சிம்பிளாக தான் அந்த ஃபார்முலாவையும் ஞாபகப்படுத்திடுவோம் இன்டக்ரேஷனில் ரெண்டு ஃபார்முலா இன்டக்ரேஷன் ஆஃப் சைன் தீட்டா டி தீட்டா இதுக்கு என்ன வரும் இன்டக்ரேஷன் ஆஃப் காஸ் தீட்டா டி தீட்டா இதுக்கு என்ன வரும் பழசை ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் சைன் தீட்டாவுக்கு காஸ் தீட்டா வரும்னு சொன்னேன் இங்கே அப்படி மாறணும் இன்டக்ரேஷன் ஆஃப் காஸ் தீட்டாவுக்கு சைன் தீட்டா வந்துடும் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் சைன் தீட்டாவுக்கு இந்த இன்டக்ரேஷன் ஆஃப் சைன் தீட்டாவுக்கு மைனஸ் காஸ் தீட்டா வரும் கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க டிஃப்ரென்சியேஷனை பொறுத்த அளவில் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் சைன் தீட்டானா அது வெறும் காஸ் தீட்டா அதுவே டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் காஸ் தீட்டானா மைனஸ் சைன் தீட்டான்னு சொன்னோம் சைன் தீட்டாவை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணும்போது ஆன்சர் ப்ளஸ்ல வந்தது காஸ் தீட்டாவை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணும்போது மைனஸில் வந்துச்சு இங்கே சைன் தீட்டாவை இன்டக்ரேட் பண்ணால் மைனஸில் வரும் காஸ் தீட்டாவை இன்டக்ரேட் பண்ணால் ப்ளஸில் வரும் அவ்வளோதான் மாற்றங்கள் இந்த மூணு ஃபார்முலா தான் இங்கே முக்கியம் இன்டக்ரேஷனில் அப்போ டிஃப்ரென்சியேஷனில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கிறோம் இன்டக்ரேஷனில் ஒரு மூணே மூணு ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த லாஸ்ட் ஸ்கில் இந்த கடைசியாக இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கிற திறன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப விரிவாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்காது நல்லா தெரியும் ஆனால் அறிமுகம் மாதிரி இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம பாடப்பகுதிக்குள்ளே போகும்போது கொஞ்சம் எளிதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொன்னோம் இந்த இன்டக்ரேட் பண்ணக்கூடிய இடங்களில் எப்போதும் ஒரு லிமிட்டு எல்லை மதிப்புன்னு ஒன்று பயன்படுத்துவாங்க அதை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத நம்ம பாடப்பகுதிக்குள்ளே நுழையும் போது அது எங்கே வருதோ அப்போ அதை கொஞ்சம் சொல்லி தந்துடுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சொல்லி கொடுத்துருக்கிற இந்த ஆறு திறன்களை நீங்கள் கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ணணும் அதுக்கான பயிற்சி கணக்குகளையும் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் மாதிரி ஒரு பத்து கணக்குகள் மாதிரியும் இந்த ஆறு திறன்களுக்குள்ளே கொடுக்குறோம் ஸ்கில்ஸை அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்த வீடியோக்களில் அதுக்கான ஆன்சரையும் போஸ்ட் பண்ணுறோம் அதை கவனித்து படித்து பார்த்துட்டு இனிமேல் கொஞ்சம் நம்பிக்கையோடு நம்ம என்ன செய்யலாம் பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பாடங்களுக்குள்ளே போக ஆரம்பிக்கலாம் வரிசையாக அடுத்து ஒவ்வொரு காணொலியாக உங்களுக்கு தர முயற்சி பண்ணுறோம் நன்றி